Wakristo wapensi karibuni kwa sherehe kubwa ya leo ya kubariki Deacon Chemasi na Padri Impia ya Consolata Missionaries. Ninafurahi mimi mwenyewe nikiwa Consolata pia. Na tunaomba Mungu tupatie sisi hata wito vocation wengi sana na watakatifu. Kwa hivyo tuanze mara moja kwa imani kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amani iwe nanyi. Dugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo patakatifu. Na mungamia Mungu mwenyezi nanyi ndugu zangu. Kwani nimekosa mno? kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu mwenyezi aturumie, atusamee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
Ya watu wako wachungaji Ulijalie kanisa lako ro ya uchaji na uthabiti Ambayo iwafanye wahudumu wako wastaili kuitumikia altare yako Na wawe wakitesi hodari na wapole wa injili yako Kwa njia kwa naitu Yusu Kristo mwanao Anayeishi na kutawala nawe Katika umoja katifu mu Ima na Milele Somos la 
kwanza tutasomewa na Mary Betikirich na somo la kwanza litatoka katika kitabu cha nabii Amazi mimi sikuwa nabii wala sikuwa mwana wa nabii bali nilikuwa mchungaji wa na mtumza kimikuyu naye bwana akamwita aka, wakati kufuatana na kundi bwana akamwambia enenda uwatabirie watu wangu Israeli neno la bwana Zaburi imia moja na kumi Zaburi imia moja na kumi
katika waraka wa mtume Paulo kwa Waibrania maana kila kuwani mkuu aliyetoliwa katika mwanadamu amewekwa kuwa kwa ajili ya mwanadamu katika mambo ya, ya mfusu mungu ili atoe matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi hawesae kwa shukulia kwa upole wao wasio jua hawenye kupotea kwa kuwa yeye mwenyewe yuko katika hali ya udhaifu na kwa sababu hiyo imempasa kama kwa ajili ya watu vivyo hivyo kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe kutoa adhabu kwa ajili ya dhambi na hapana mtu ajitwalie mwenyewe heshima hii ila yeye aitwaye na Mungu kama vile Haruni vivyo hivyo Kristo naye hakujitukuza nafsi yake kufanya kuhani mkuu lakini yeye aliyemwambia ndiwe mwanangu mimi leo nimekusaa kama asemavyo mahali pengine ndiwe kuhani milele kwa mfano wa Melkisedeki yeye siku za mwili wake alimtolea yule awesaye kumuokoa na kumtolea katika mauti maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu na ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata naye alipokisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii kisha ametajwa ame na Mungu kuwa kuani mkuu kwa mfano wa Melkisedeki neno la Bwana tusimame kwa shangilio siku ya uwezo wako kwa uzuri wa utakatifu tokea tumbo la asubuhi unao mande kwa ujana wako
kujiri takatifu tutasomewa na Shemasi Solomon Richard Ebei anayefanya kazi eh, South Hall na ametoka Kiev Post. Wana wena ni Somo la injili takatifu ili bioni kwa na marko akawaita wale denashara akaanza kuwatuma wawili wawili akawapa amri juu ya pepo wachafu akawakatasa wasichukue kitu tanjiani isipokuwa pimbo tu wala mkate wala mkoba wala pesa za vindoni lakini uwajifungie viatu akasema mzivae kanzu mbili akawaambia mahali popote mtakapoingia katika nyumba kaeni humo hata mtakapotoka mahali pale na mahali popote wasipowakaribisha ninyi wala wasikia mtokapo huko ya kuteni magumbi yaliyo chini ya miguu yenu kwa kuwa ushuhuda kwao wakatoka wakahubiri kwamba watu kwa tubu wakatoa pepo wengi wakapaka mafuta watu wengi waliokuwa wagonjwa wakawapoza injili ya bwana sote mefikia sehemu siku hii ya leo tunaanza na ndugu yetu Yule atakayepewa daraja ya ushemasi ajongee hapa. Akolai Diago de Sinto da Silva. Itri. Bahari panaitwa Santo Andre. San Paulo, Brazil. San Paulo, Brazil. Yeye ni mtoto wa Jose Leorival da Silva na Eunice Afrosida da Silva. Alianza masomo yake mwaka wa 2010. Alipoingia Prodigy pale 2012 mali anaitwa Kulitiba Parana. Na ni katika nyumba hiyo ambapo yeye alifanya masomo ya filosofia kutoka mwaka wa 2013 hadi 2015 mwaka wa 2016 mwaka wa 2016 aliingia novishiato ambayo iko mahali panaitwa Martin Coronado Bueno Aires ya Argentina ambapo alifanya mwaka wake wa novishiato na baadaye kupokea nadhiri zake za kwanza baada ya hapo 
alitumwa nchi yetu hapa Kenya alifika Kenya mwaka wa 2017 jambo la kwanza kwake ilikuwa kusoma lugha ya Kiingereza na baadaye akajiunga na Tangaza University College ile mfariji pale Masabit na baadaye hapa St. Alonsius Gonzaga ambapo amekuwa akifanya mwaka wake wa kipekee na baadaye amepokea nadhiri za mwisho tarehe moja mwezi wa pili mwaka huu pale ya Ramano House Karen na leo yuko tayari kabisa kupokea daraja hii ya ushemasi wenzake wameshapokea Dickon Ignacio ako hapa Dickon Camacho kutoka Mexico Ignacio ametoka Brazil na pia Dickon Owino Frederick kutoka Kenya na Pablo Soza kutoka Argentina na pia wana bruda anaitwa Adolfo katika grupu yao kutoka Kongo karibu yule atakayepewa daraja ya upadri ajongee hapa Shemasi Nicholas Betino Kelai Litikirich Dio Shemasi Nicholas Betino Kelai Litikirich ni mwana wa John Sony Litikirich na Mereson Sony Litikirich So Betino Kelai Retikrich alizaliwa tarehe moja mwezi wa moja mwaka wa 1989 anaitwa Lotu ni kitongoji cha Sector Barbar Parish ye kama vile tumesema ni mtoto wa John Son Retikrich kwa pamoja na Mungu na Mereson Son Retikrich Nicholas ako na ndugu watatu Thomas Joseph na Bernard. Ako pia na dada watatu ndiye Joyce, Mary na Jennifer. Alianza nursery school hapa Wapa, Konsorata Nursery School. Na baadaye akajiunga na shule ya msingi ya CCM Primary School. Akamaliza CCM Primary School 204 baadaye akaingia shule ya upili ya Good Shepherd Minor Seminary Aliingia Good Shepherd Minor Seminary 2005 na akamaliza 2008 Baadhi ya wale ambao walisoma na wao ambao ni mapadri na wako pamoja na sisi leo ni Father Daniel Rererai kutoka Rusikiri ya Chini na Father Alphonse Ebukut kutoka Luangalani Center Luangalani Alimaliza yeye mwenyewe uh, it was through Riven and having interaction with priest na seminarian wa consolata ndio alisikia ameitwa kuwa mkonsolata baadhi yao ni akina Angelo Libori na pia Father Matthews 2011 aliingia consolata missionary institute na 2012 hadi 2015 pale Nairobi aliingia novitiate Sagana mwaka wa 2015 hadi 2016 aliweza kufanya nadhiri zake za kwanza tarehe tisa mwezi wa saba mwaka wa 2016 na alipomaliza novitiate aliweza kutumwa kufanya masomo yake ya teolojia San Paulo Brazil mahali ambapo alifanya masomo yake ya teolojia na kusoma pia lugha ya Kiportugis kutoka 2011 hadi 2020. Alipomaliza masomo yake aliweza kutumwa katika parokia ya Santa Margarida iko mahali panaitwa Curitiba, Parana, pale Brazil. Pale alifanya pastoral experience na pale ndipo alipochukua nadhiri zake za mwisho tarehe 25 mwezi wa saba 2021 na alipata daraja ya ushemasi tarehe 31 mwezi wa saba 
na leo Mungu Baba anombariki kupata daraja ya upadri Anastahili Kwa msaada wa Bwana Mungu na wa mokozi wetu Yesu Kristo tunamteua leo huyu ndugu yetu apewe daraja ya ushemasi Sote tuseme tumshukuru Mungu sote na tumpigie makofi ndugu yetu Tiago Baba mheshimiwa Vigilio Pante Askofu wa Jimbo Kuu la Maralal Mama Kanisa Mtakatifu anaomba umweke huyu ndugu yetu katika daraja ya upadri Je wajua kama anastahili Baada ya kuwauliza wa Kristu na kupata udhibitisho wa watu wanaohusika na shuhudia kwamba Betino ameonekana amesta, anastahili Sisi wote tuseme tumshukuru Mungu sisi wote na tumpigie makofi ndugu yetu Shemasi Betino. Weka altar boy hapo karibu. Ana maneno ya Mungu. Maneno ya Mungu sio? Kwa hivyo tufuate hiyo. Somo la kwanza leo ilikuwa kutoka nabii Umesahau? Umesikia? Amos, si ndio? Amos. Eh, hey, huyu Amos alikuwa mchungaji, alikuwa mtu anafanya kazi ya kulima. Atasoma kama sasa hawa ndugu yetu philosophy theology pana. Alichaguliwa na Mungu. Na alipoanza kuhubiri kulikuwa na nabii ngine ya uongo ambaye anasema stop simama hapa 
Baya kuna rusa kubiri hapa Hapa ni mahali petu hmm, uyu, uyu nabi ya uongo likuwa napata mshara ya mfalme Hili ya ubiri Lakini Amos Lipata mshara ya nani? Mshara ya mungu Najua kama wayo ni muhubiri ni nabi Utapata mshara ya mungu Sio ya binadamu Kwa sababu ukipata mshara ya binadamu Lazima uti binadamu Na mungu kuambia kusema kitu wewe na Europa sababu nataka mshara kwanza. So the prophet must be free, free. Awe na uhuru ya kusema yale mungu pa yinasema. Siyo binadamu. Kwa so, yu sasa uyu nabi Amos. Alikuwa anasikia sauti ya mungu, adenda kuhubiri. Hata kama watu watake kusikia, wafana watake kusikia, lazima aseme. Sasa ndugu yetu shemasi Tiago you have to speak without fear not your word the word of God Usi usi pendeleze watu lazima pendele watu sometimes you are not popular hmm. neno la Mungu is not popular kwa sababu neno la Mungu ni kama kisu hmm. Kisu ambaye inaingia ndani ya nyama inauma lakini anaponya. Kwa hiyo sasa nyingine watu hawataki kusikia, hawataki kusikia. Endelea. You to obey God, not to obey people. Kama Amos. Hmm. Somo la pili. Kwa Ibrania, my right Kuhani Kadiri ya Kuhani ya Melkisedek Umechaguliwa na mungu Siyo na, na banadamu I want to be a priest I want to be called a reverend I want to celebrate the Eucharist Upon I want God wants, not you Kwa hivyo umechaguliwa na mungu Kwa hivyo umechaguliwa na mungu Tikon na padri Uhani According to the order of Kisedek Hile kuhani ya samani Kutoa sadaka kwa mungu Kwa ajili yako Kwa sababu ya kia ni mkosefu Na kwa ajili ya watu You offer prayer and sacrifice For yourself And for the people Hmm Kwa hivyo sasa leo tunasema sante kwa mungu kuwa hita nini eh, Kutumikia altare, neno la mungu, sakramenti Kwanza kwa ajili yako, apia kwa ajili ya watu Siyo kwa sababu wewe ni mtakatifu ha? Nani mtakatifu? Mungu peke yake Hata mini michagulia kuwa skofu pati mbaya, siyo kwa sababu mimi ni mtu mzuri there are many other people who are better than me. Ten times better. Did you move to find out who Gani? The plan of God is mysterious. Usi ulise sababu kwa mungu. Nata wewe mchaguli usiku sababu we are the best. The most intelligent. The most bright. The most pure. The most holy. The most prayerful. Apana. Mungu tu anajua sababu yake mchagua wewe. Uwe kuhani milele. Hata kama weo kiyache upadri cho. Iyo karakter ulipata, mafuta ulipata, na mokono ulipata. Uwezi kufagia. Tunasuduwa story sasa kama padri aliacha. So alipata muiretu safi, kainda na yewe. Sawa, sawa. Lau kulikuwa wakati ya vita. Sasa urizati nalia kama ugo Ukraina Piu, piu, piu Uje mutu lipata jera Akajua uyo zamani, uyo askari Iyo koplo Zamani likuwa padri Nasema, tafadhali, nina jua wea zamani Ulikuwa padri, wea umejificha Lakini wea ni padri, milele na milele Mimi na jua I want confession, please Uyo isi kata Asma yeye asikie confession Iku sa mea dhambi kwa jina la baba, na la mwana, na la rao, takatifu, amina. He's priest forever. Forever and ever. Amen. So you're a priest forever. Hakuna mtu na wesa kufakia, 
kufagia hiyo karakter eh? Sakramenti gani sasa unapatia wewe muhuri unapata mara moja milele ubatizo kipa imara na nini order holy order deacon priest bishop sio iko ingine hakuna ni status sio so you are a priest forever ili ili injili ya leo uende umetumwa kuhubiri habari njema kwa watu wote kwa upole lakini lazima uhubiri useme uponye ufukuze la irirwa ugonjwa ya roho ugonjwa ya mwili shetani u evil you have to remove the evil you have to fight the evil in the people and in the society Ponya wagonjwa ya roho na mwili Patia watu uhuru sio sio mzee uhuru kinyata patia uhuru ya roho mhm fungua macho ya vipofu waone waone kweli the truth fungua masikio ya watu utoe watu kutoka gerezani they are slave of sin bad habit patia watu uhuru ya Yesu si ndio na uende wawili 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 you are part of the community you are part of the church please kufanya hiyo kazi hiyo ministry peke yako you are part of a community you go as a community alafu hmm usibebe nguo mbili viatu mbili e, nini pesa e, sijui kitu gani chakula hapana uwe maskini watu watakusaidia uh -huh. watakusaidia ufanye kazi ya Mungu so you don't become a priest or a deacon in order to have money power cheo sifa Yomba kubwa, gari kubwa, mshara kubwa, kuna yu? Eh. To be poor, you rely on God and on the people. People will not abandon you, they will feed you. Wakifanya kazi ya mungu, siyo? So don't be afraid. Siku moja utakuwa hapa, utacha wamba. Utaenda Paragoy, utacha Paragoy pia siku moja. Utaenda Brazil, utacha Brazil, utaingia Argentina, sawa. Don't get attached to certain place, to a chair, Apana. You belong to the whole world. Be free, free. By the way, you are ready to say something. Deacon, priest. When you are religious, you are supposed to be free for God. The three vows. Sorry, Basi. Poverty, obedience. Now you are going to promise obedience not to me, but to your superior. They are the They promise obedience to their superior. If you are diocesan priest, you obey me, Pante, today. And tomorrow is the new, new, new bishop coming very soon. The ordinary. The ordinary. Yes. Yeah. You have to obey. If you obey the, 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 your superior, you are bishop, you obey Jesus Christ. Poverty, you have to be detached. Eh? Si shike, shike, shika hiyo, ini yangu, ini yangu, ini yangu. Kwa kumbuka zamani, ni mbeba fada Cornelio da Zocchio, he's still alive, eh? Kutoka Semiti, nalikuwa Semiti. Nika beba yeye wapi Arches, kwa sababu waliwa fada, fada ya, eh ni Arches, ndiyo? So he went to replace fada Marehemo. Nika beba na Ledrova. Alikuwa na box moja ya chuma na mfuko ya plastic nilikuwa maziwa ile ile na ile ni powder na ile samaki ya lake turkana imekauka rech obambo alafu alikuwa na nini na t-shirt na kitu is that all na vitabu ya mkoomba hiyo tu peke yake ndio mimi sina kitu kingine ala ikasema that is really extreme poverty 
mimi nikiwinda mali nyingine lazima nitumie full Toyota hmm. vitabu nguo ni na nini eh yeye alikuwa na sanduku moja na mfuko moja yes free 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 usiwe na kuo mbili pesa nini chakula wote wataka kusaidia tu be detached god will provide haya masomo matatu tumesikia leo wewe mwenyewe umechagua hiyo masomo mazuri sana so bila na furai leo patia ninyi sakramenti ya ushemasi na upadri cho so sakramenti mbili hapa na tu zamani mimi nimewekea mkono nane eh kaoke situmi kaoke eh na nani tena hapa ni sidani afiki hiyo moja peke yake leo ni wawili mm very good wawili leo na father in charge there is priest eh ibicho eh iko seminary anakuwa anasoma seminario hapa tena watano very good My successor will bless them and will consecrate them. See you. My successor, yes. Vocations, please, please. Omba kwa ajili ya wito. Dio. Tunahitaji mapadri, masista, makatikista na deacons kwa ajili ya kanisa yetu. Kanisa ikizaa mapadri, well, that is a sign. Ni kanisa imeendelea mbele sana. Ukiangalia kwetu Ulaya hakuna hakuna wito. Na makosa ni ya Mungu au makosa ni ya watu? Kama kuna wito kuna mapadri, makosa ya Mungu au ya watu? Ya watu kwa mawajibu ya busy making money, masomo, career, power, siasa na Mungu mwisho tu Mungu kwa kona huko. So, we don't have vocations. Wewe kwa na mzungu tena hapa na kuja kuwa padri, bana sawa wazungu. The future is African. The Church of Africa is uh, growing day by day. And please God one day we shall have a poop in Africa. That's good. So God is blessing Africa. Bado tuna wito hapa. Tuendelee namna hiyo. Tuombe Mungu aongeze mito. Katika diocese yetu hapa nafikiri which is the, 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 the parish which gave more priest the diocese of Maralal. Last is post? Eh? Last is post. Eh? Si mama. Ebu tuare. Congratulations. Alafu, nani tena tapata mapadri wengi? Si juga ma wapi tena? Eh? Wamba? Mm, si wengi sana. Suguta. Very good. Suguta? Nini? The first one was uh, Sautor ametoa Dominic Le Sayon. Nakumbuka? Na Simile, wapi Simile hapa? Eh, hey, very good. Na Alois Le Mpuruk sio. So Sautor was the one who was opening the barabara. Barabara uh, uh, nini ya yeah, mapadri. Sautor, congratulations. Eh, hey. twendele tu kuomba Mungu tupatie sisi wito. Another thing ya mwisho. Mimi kinaanza kuzungumza siwezi kustopa sana. Sorry. Another thing. Ninyi ambao umechagulia Padri na Shemasi. You are people of reconciliation. Reconciliation. Reconciling people with God. Na mu na upatanisho na watu. Peace among people. You don't belong to a Ois kusema leti kirichi e kabila gani ne ne turkana ni samburu ni samburu tu lakini sio kitu na sasa Diego wewe ni kabila gani Brazilian You don't ask this question A priest a deacon doesn't have the tribe kabila is a priest of God of the Catholic Church full stop Don't ask him are you kikuyo samburu turkana You belong to everybody You have to relate to everybody. Everybody is your brother and your sister. Hakuna ukabila ndani ya kanisa. You then bring bring peace. Peace, peace, peace. Katika hata nini? Bado tunashida ya amani. Bado, bado, bado. 
na tunaomba sana kwa ajili ya hiyo amani you priest of god you are in the middle you don't belong to uhuru raila ruto lati le siembe le siembe you don't belong to anybody nasikia mwaka huu ya kura chunga eh mapadri chungeni mdomo yenu mapadri chungeni mdomo yenu you are a priest of the catholic diocese of maral so you are in the middle you bring peace so lakini padri kwa siri sema kwa siri wewe unapenda desiembe unapenda nane lati nane nane mimi sipendi napenda watu wote basi finish finish that is the answer nini mtachagua sio mimi so you are the, the man of peace reconciliation hey leo tunaomba mungu sana pia katika hii misa kwa ajili ya peace peace especially in this very delicate moment war vita wapi hiyo dunia inaanza na you ukraine ukraine things are serious bwana sio mchezo people dying there in this very moment wasikia saa hii the year 2022 we didn't not learn the lesson ile vita ya kwanza kubwa na vita ya pili tuombe Mungu isiwe vita ya tatu hiyo tafadhali the third world war no please i saw the pope francis crying juzi baba mtakatifu francis analia machozi tuombe sana kwa ajili ya amani si ndio Okay. So you priest of God, you deacon of God, you bring peace and you are a minister of reconciliation. Minister of reconciliation. Reconcile with God, reconcile with the people. Haya. Sina mengi ya kusema, niyo tu. Katibu, ari, hayo maneno mazuri. Tukumidia skopu wetu kujiri opante kwa kunyamaza neno la Mungu lipate makao rohoni na katika akili na maisha yetu. Wakati huu ni wakati ambapo akora itu yetu atajongea hapa mbele ili aweze kupata na kupokea ahadi na kufanya ahadi kwa shemasi. Mwanangu Tiago Kabla au jajongea kupewa daraja ya ushimasi ya kupasa kudhihirisha mbele ya watu nia yako ya kupokea madaraka hayo. Je, unataka kuwekwa wakfu kwa ajili ya utumwa ya kanisa kwa kuwekewa mkono yangu? na kwa pasi la roho takatifu nataka je wataka kutekeleza huduma ya ushemasi kwa unyenyekevu na upendo kama msaidizi wa mapadri na askofu na kwa maendeleo ya taifa la Kikristo nataka je wataka kushiriki siri ya imani katika dhamiri safi mavyo mtume na kuyubiri imani hiyo kwa maneno na kwa matendo kadiri ya injili na mapokeo ya kanisa nataka je 
wataka kutunza na kukuza roho ya sala kadiri ya hali impia ya maisha yako na katika roho hii kutekeleza kwa uaminifu sala ya vipindi pamoja na, ta, na taifa la Mungu na kwa ajili yake na pia kwa ajili ya ulimwengu mzima kulingana na hali yako hii nataka je wataka kulinganisha bila kukoma maisha yako na mfano wa Kristo ambaye mwili wa damu yake utavikusa altareni kwa msaada wa Mungu nataka Waidi kuwapa askofu na superior shirika yani superior ya kusalata na watamisi wake shima ya kuti na hiti Kasi mungu alianzisha ndani yako kazi ya iyo yeji mwenyewe aikamilishe Amina Tiago amechukua kiapo ameahidi uti kwa askofu na maskofu wote ambao yafanya kazi na wao na pia wakuu wa mashirika haswa kwa sanaa. Wakati huu anajongea hapa Shemasi Nicholas Petino Kilai Petikiri cha MC na ni wakati wake wa kutoa ahadi mbele ya askofu. Mwanangu kabla ya kujaongea kupewa madaraja ya upadri ya kupasa kudhihirisha mbele za watu nia yako ya kupokea madaraka hayo je wataka kutimiza daima kazi ya kiuhani katika ngazi ya upadri kama msaidizi wa menifu ya maskofu katika kulichunga kundi la Bwana ukiongozwa na Roho Mtakatifu nataka Je, wataka kutekeleza huduma ya neno kwa kuhubiri injili na kufafanua imani katoliki kwa uchaji na busara? Nataka. Je, wataka kuadhimisha mafungu ya Kristo kwa ibada na waminifu kulingana na mapokeo ya kanisa kwa namna ya pekee sadaka ya ikaristi na sakramenti ya upatanisho? kwa utukufu wa Mungu na kwa utakatifu wa taifa la Mungu nataka je wataka kujiunga zaidi siku hadi siku na Kristo kuhani moku ambaye alijitoa mwenyewe kwa baba kuwa sadaka safi kwa ajili yetu na pamoja naye kujiweka wakfu kwa Mungu kwa ajili ya wokovu ya watu kwa msaada wa Mungu nataka Jewa hiti kuwapa skofu wa jimbo na mkuu wako alazi na shirika na wandamizi wake eshima na uti na hiti Wasi mungu aliazisha mtani yako kasi hiyo yeye mwenyewe haikamilishe Ti, Filiko na Spetino Metikirich amechukua ahadi Pascal Wote tusimame Ndugu wapendwa Tuombe mungu baba mwenyezi Awame minie kwa uruma neema ya baraka yake hawa watumisi wake Aliopenda kuwaita katika daraja takatifu ya ushemasi na upadri Kwa magoti 
kila mtu tunakuomba Bwana Mungu sikiliza kwa huruma maombi yetu na yale tunayopaswa kutekeleza katika huduma yetu wewe ulie mwema uyatengemeze kwa msaada wako watakatifuze kwa baraka yako hawa wana wako tunaoamini kuwa wafaa kwa kutolewa ili watimize huduma hii takatifu Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Usimame.
Raja Ule Wada Raja Yang Cemasi Anak Karibia Paskop Paskop Kursan Sanawi Kami Kursan Sasa ni sala ya kuweka wakfu Kwe nasi, e mungu menyesi Ulie mkwaji ya anema sote Na kawaji wa kila daraja Na mpangaji ya utuma Wewe, uishi milele Na kumifanya upia kitu vyote Kwa maungozi yako Na daima, kuyapanga yote Na kwa njia neno lako Ndiye wanao wana witu Yesu Kristo Aliye nguvu na hekima yako Kuyatimiza makusudio ya upendo wako katika nyakati zote Wewe uliunda kanisa lako Ilinu kwili wa Kristo Lenye tofauti ndani yake Kwa wingi wa mapaji ya mbinguni Na ilinu unganishu wa katika nyungu yake Walimbali na umoja wa ajabu kwa njia robu takatifu nawe umelijalia lijengwe na kukua kama ikanu jipia kwa njia daraja tatu za uduma zilizo wekua nawe kwa utumishi wa jina lako hapo muanzo uliwateua wana walawi ili wateketeze uduma ya nema ya kwanza Vibyo hivyo, mwanzoni mwakanisa laku mitume ya mwanao Wakiongozo na roo mtakatifu Walichagua watu saba Walioshuhudia kuwa uema Wapati kuwa saidia katika huduma ya kila siku Ili wenyewe nao wawezi hudumu Zaidi katika kuomba na kuliopiri neno la mungu Wakisha teua hawa watu kwa kuomba na kuwawekea mikono wali wakabithi uduma ya meza sasa e buwana tuna kuomba usikilize sala zetu umutazame kwa wema huyu mtumishi wako tuna uweka wakfu katika daraja ya ushemasi hili atumie katika altare ya kutakatifu e buwana tuna kuomba Umshushie rom takatifu Ili aimarishwe Kwa neema na mapaji ya kusaba Apati kutekeleza kwa waminifu kazi ya kuhudumia Awe mfano mpora Wafadila sote na kiinjili Mwenye upendo lisilo na unafiki Mwenye pidi kwa wakonjwa Na walio fukara Mwenye kevu katika cheo chake mwenye moyo mnyofu na ulio safi mwaminifu katika nidhamu ya kiro katika tabia yake ayangaye maagizo yako hili kwa mfano wa mwenendo wake apati pafuasi katika taifa lako takatifu na ye akitikemea ushuhuda muema wadamiri adumu kuwa imara na sabiti Katika kristo hadi siku ambayo Baada ya kumuiga mwana wako hapa duniani Alikuja sikuwa kutumikiwa Baada ya kutumikia Hasta hili kutawala nawe huko mbinguni Anajeishi na kutawala nawe katika umoja warong takatifu mungu daima na milele Sasa tuko na dikon Tiago Jacinto da Silva Pijen Makofi Kusima mizi wake wakipeke Father Josephus Tuwanaki IMC Ata mbarisha Stola Na Darmatika Ana mbarisha Stola
Father just passed to Monarchy. Amikwa for Peter Waki. Wakati huu. Pokea injili ya Kristo ambayo umewekwa kuwa mhubiri wake. Angalia usadiki hayo utakayosoma. Ukafundishe hayo utakayosadiki. Ukashike hayo utakayofundisha. Amina. Hebu shika hiyo. Shemasi anapokea Ndugu zangu wapendwa tumuombe Mungu Baba Mwenyezi amuongezee huyu mtumishi wake aliyemteua leo kuwa daraja ya upadri mapaji yake ya mbinguni Tuombe E Bwana Mungu wetu tunakuomba utusikilize na huyu mtumishi wako kumshushie baraka ya Roho Mtakatifu na nguvu ya neema ya upadre umtunze daima kwa wingi wa mapaji yako huyu mtumishi unayemtukutolea awekwe leo wakfu amina sasa tunaweka mkono juu yake mikono na mapadri wote kumwekea mikono juu ya kichwa cha mteule
Sasa ni sala ya kumweka wakfu. Uwe nasi e Bwana Baba Mwema Mungu Mwenyezi wa milele. Wewe uliyasili ya hadi na mwanadamu na mgawaji wa neema yote. Kwako wewe ulimwengu wote wanafaika, wanufaika. Kwako wewe vitu vyote vinaimarika. Wewe ambaye kwa ajili ya kulinda taifa la kikuhani wa wapanga wa hudumu wa Kristo mwanao kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika ngazi mbalimbali ndani yake. Ndivyo katika gano la kale kazi zilivyoanza na kukua kwa namna ya ajabu na ulipowaweka Musa na Haruni kutawala na kutakatifuza watu wako ulimchagua watu katika ngazi na hadi had, kadi mbali mbali chini yao kwa ajili ya jamii na utendaji wao ndivyo pia kule jangwani ulivyoeneza roho ya Musa kwa njia ya watu sabini wenye busara wakawa wasaidizi wake miongoni mwa watu hata akaweza kuwatawala kwa uraisi zaidi kumbi lake ndivyo Ulivyo wajalia wana wa Haruni ukamilifu ya kuhani wa baba yao ili waweko makasisi na kutosha kutoa sadaka ya hemani ambazo zilikuwa mfano wa mambo yatakayokuja ukidi hadi inaudiungana kwa mujibu wa sheria ya ya, ya kuhani na hatimaye katika utimilifu wa nyakati bwana mwema Ulimtuma mwanao duniani yani Yesu aliyemtume na kuhani wa imani yetu. Yeye alijitoa kwako kwa njia ya Roho Mtakatifu sadaka safi isiyo na doa na akawafanya mitume wake uliowatakasa katika ukweli washiriki utume wake. Hao nao uliwaongezea wandamizi wa kutangaza neno lako na kufanya kazi ya kueneza wokovu kwa dunia nzima. Sasa tunaomba e Bwana katika unyonge wetu. Tukuzalie msaidizi huyu wetu ambayo tunayatihitaji katika utendezaji wetu wa kuhani wa kitume. E baba mwenyezi, tunakuomba umbe mtumishi wako huyu daraja ya upadre ukie roho wa utakatifu moyoni mwake e Mungu umjalie kazi ya daraja ya pili ambayo umepokea kutoka kwako e Mungu na kwa maisha yake awe mfano wa waadili awe msaidizi wetu mwema katika daraja ya ukasisi ili maneno ya injili ya yazae matunda katika mioyo ya watu na ya enee hadi mipaka ya dunia na kwa njia ya maubiri yake kwa neema ya Roho Mtakatifu pamoja nasi awe na wenye dhambi wapatanishwe nawe na wagonjwa wafarijike awe daima na ushirika nasi e Bwana kwa, kus, kwa kusihi huruma yako kwa ajili ya watu waliokabidhiwa kwao na pia kwa dunia mzima na hivyo mataifa yote yapate kukusanywa katika Kristo na kuwa taifa lako lililo mmoja tu na alifikie utimilifu wake katika ufalme wako tunaomba hayo kwa njia Yesu Kristo mwanao anayeshi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele amina sasa baada hiyo ombi ya kumweka wakfu sasa tuna padre Nicholas Betino Kelai Betikrich na wakati huu tunaomba tupigieni makofi pia wakati huu atavikwa mavazi rasmi padre atavikwa stora ya kipadre pamoja na kasura pesto wanaopika 
Joseph Omol, St. John Paul, Ake, Christopher, Re Sasa Padre Nicolas Betino Kelai de Tigrit atapakwa mafuta pingajani. Bwana Yesu Kristo ambaye baba alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu akulinde kwa ajili ya kuwatakasa wa Kristo na kutolea Mungu sadaka safi. The hands of Father Nicholas are anointed hands from today onwards. To begin in coffee. Sakazi ayo mikono ikubariki. Tolea Mungu fahamu hayo utakayo tenda fuasa hayo utakayo fanya patanisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana Yo hiyo padre mteu amepokea vifaa vya misa Shamasi Sasa atapokea amani kusula amani. Amani iwe nanyi. Ndiyo hao wanapokewa rasmi katika kanisa. Silva. Ite ule. IMC.
the rotation is finished, we are just waiting for the mass. And the mass is not, it doesn't take long. Consecration. Yeah, we're almost. Shemasi, Tiago, pamoja na Father Nicholas, sisi sote. Tusimame kupokea hizo salamu, kutoka kwa Shemasi mpya kabisa, na padri wetu. Tunapokea amani, tunapokea baraka. Hiyo ndiyo kazi. Niki, tuapigieni makofi tena. Wonderful. Sasa tunaendelea pindi cha sadaka. Pindi cha sadaka tukimwambia Mungu asante kwa zawadi damu ya Kristo Okupitia ndugu hawa wawili wa Kristo wetu waendelee kuwa na umoja wapate faraja katika mwili na damu ya Kristo 
wanaposhiriki mwili na damu ya Kristo. Pia mapadri na watawa wote wapate faraja katika mwili na damu ya Kristo na waweze kutekeleza majukumu yao kwa uaminifu na furaha. Pokea sawadi hii ya wamisionari wetu. Globu. Globu hii ni ishara ya umisionari kote duniani. Kristu aliwaambia wanafunzi wake enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa watu wote. Maisha ya umisionari wa ndugu hawa wawili Padre Nicholas na Chemasi Thiago yafanywe upya siku baada ya siku ili wawe injili iliyo hai. Ukamilishe kile ulichoanza ndani yao. Pokea sawadi hii ya wamisionari wetu. Biblia hii inatuambia maisha ni nini na wapi hatimaye kila kitu kinaenda. Inafaa kukinga kiu cha neno la Mungu kila wakati. Itupatie hekima ya kutambua kwa usahihi ujumbe wa Mungu na kuishi kikweli chini ya mwongoso wa neno la Mungu. Pokea sawadi hii ya wamisionari wetu. Mshuma. Mshuma huu unatukumbusha nuru wana kondoo bwana wetu pale msalabani alitolewa dhabihu kama mwana kondoo asiye na dhambi na asiye na doa kwa wokofu wa ulimwengu wapate mwanga wahadhiriwa wafita wanapokeswa kidini wanaonyanyaswa na wale walipofu wa roho tutembee katika nuru hii na kuepuka gisa siku sote Pokea sawadi hii ya wamisionari wetu. Maua. Maua haya ni wito wetu ili maisha yetu yatoe nzuri kila wakati. Wito kasi na shughuli zetu tutangaze ukweli kwa watu na kuwaleta katika ufalme wako. Pokea sawadi hii ya wamisionari wetu.
simame wote Salini ndugu na dada ni sadaka yangu na yeye nikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi Eh baba uliye mtakatifu mwanao alitaka kuwatawadha wanafunzi miguu ili kutupa sisi kielelezo tunakuomba upipokee vipaji vya utumishi wetu na utujalie ili kwa kujitoa sisi wenyewe kama dhabiu ya kiroho tujaziwe tuja roho ya unyenyekevu na juhudi Kwanjia Kristo, Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inweni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli, ni vema na haki tendo la kufaa na kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote. E Bwana Baba ulie mtakatifu. Mungu mwenyezi wa milele. Wewe kwa mpako wa Roho Mtakatifu ulimweka mwanao pekee awe kuhani mkuu wa agano jipya na la milele. Na kwa mpango wako usiwelezeka ulipenda kuhuduma nyingi zike zitekelezwe katika kanisa lako. Maana yeye mwenyewe analipamba taifa ndio kujipatia kwa ukuhani na kifalme na kwa wema wa kidugu amewateua watu pia ili washirikishwe huduma yake takatifu kwa kuwekewa mikono nao walitangulie taifa lako takatifu katika mapendo walilishe kwa neno lako na kuatia uzima kwa sakramenti nao wakitoa nafsi zao kwa ajili yako na kwa wokovu ya ndugu zao wajibidishe kufananishwa na sura ya Kristo mwenyewe na hatimaye wadumu katika kushuhudia imani na upendo kwako kwa hiyo e bwana sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunakusifu tukisema kwa shangwe alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake alitoa mukate akashukuru kwa omega na kawapa wafuasi wake akisema tuaeni mle wote huu ndio mwili wangu 
utakao tolewa kwa ajili yenu Hivyo hivyo baada ya kula alitoa mkate kikombe akashukuru tena akawapa wafuasi wake akisema tuaeni mnywe nyote hiki ndicho kikombe cha damu yangu damu ya gano jipya na la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maundo leo dhambi fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu Umbola imani Kwa hiyo e Bwana tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na roho takatifu tupate kuwa jamaa moja e Bwana kwa kanisa lako lionea popote duniani likamilishe katika mapendo pamoja na baba mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Fidelio Pante kwa klero wote e bwana tuwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako tunakuomba utuhurumie sisi sote ili pamoja na Maria bikira mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira mitume wenye heri wenye heri Yosefu Alamano na Irene Stephanie Nyaadha na Leonela na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake wewe Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima yote na utukufu milele na milele Kwa kulitia giso la mwokozi wetu na kulifuata mafundisho yake ya kimungu tunadhubutu kusema Baba Eh Bwana tunakuomba utuopoe katika maovu yote utujalie kwa wema wako amani maisha ni mwetu kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi wala tusipadaishwe na jambo lolote tunapotazamia utumaini lenye heri na ujio wa mokozi wetu Yesu Kristo ni wako na nguvu na utukufu Tuombe kwa ajili ya amani Kenya ulimwengu wote. E Bwana Yesu Kristo uliyewaambia mitume wako amani na wachieni amani yangu inawapa 
Usi si ta zame dan bizetu ila tu imani ya kanisa lako. Upendi kulipatia amani na umoja kama yalivyo mapensi yako na yeshe na kutawala da ima na milele. Amani ya buwana iwe da ima na nyi. Umpeni amani. Mame to Junge Nawao, the Saveritas deacon and priest at home. We are telling God thank you, thank you, thank you for the new reordained our deacon and also our priests, and even their colleagues. 
May God bless their service to him, the Lord, and also to us, humanity. Mishenio ingine, kwa sabi tunawambia mungu wa santi. Sawa, sawa. Mijianda kwa maombi. Take it, bro. 
Tusimame kwa maombi. Tuombe. E Bwana wajadie watumishi wako waliushibishwa chakula na kinywaji cha mbinguni ili katika kupania utukufu wako na wokovu wa waamini utambulikane kuwa watumishi waaminifu wa injili wa sakramenti na wa mapendo kwa njia Kristo Bwana wetu Kibaba skofu Mondiale <laughs> Santi sana baba askofu amepokea baraka na baraka za kipekee kwa father kwa wito katika kanisa lako tunakushukuru kwa shirika ambayo
Asante sana kwa wazazi wetu. Hao wazazi wametoka Saudhor, Baragoi, Poro, Morijo, Suguta Marmal, Nodugokwe, Basaroi, Mirimani, Tum, Akia Sports, Sereuripi, Wamba, Sererit, Noro, Kejek. Tuwapigieni makofi. Kwa namna ya jagu na kuangazia uso wake. Mekua katika mradi huu kubwa kutengeneza makasisi wa kanisa. Kwa njia speciali kuna usukuru kamati ya nalizi. Organizing committee. Kwa mandalizi kapambe na kwa kazi njema. Wametia bide ya mtu kuchapa kazi usiku na mchana. Atuna sawadi bora ya kuwamba. Ila tuku wa shukuru na kuomba mungu. Awaminie baraka tene kwenu na kwa familia zenu. Barikuye baka mkuraie kwa baraka na neema za mungu. Shukurani kuu kwa kwa yetu siku ya leo. Meimba kama kwa ya malaika mbinguni. Sauti zenu. Kumekua baraka kwa hote waliupika hapa. Asanteli sana kwa kufalikisha shere hii kwa nyimbo za kumtuku za mungu. Mzidi kubarikiwa. Asanteli pia kwa kuimba mbimba wangu. Na shukrani vile vile kwa watoto wa BMC kwa sakata densi kwa njea kumtukuza mungu mbarikiwe. Mungu awajaze na hapia njema. Kwa kresu wa porkia mtakatifu wa Luisu Gonzaga wamba asanteni sana kwa kujiunga nasi kwa sherehi ya leo. Kwa mishangu ya hali na mali kwa munda wenu na wema wenu kwetu kwa kumlea pia shemazi wetu kati enu asanteli sana na mungu awabariki kwa kristu waliotoka kwa mpurikia mbali mbali shini ya jimbo letu la mara wale walipia wanatoka kwenye parikio yangu ya sukuta marma asanteli sana kwa uwebo wenu baraka zake mungu siwa shukie daima kwa watu waliotoka parukia na mitaa tofauti kwa ndugu jamaa na marafiki wali wa kutoka Nairobi, Siolo, Marsa, Embu, Kirinyaka, Nyeri na sehemu zote zile kukeeni shukrani zetu tunawambea baraka tene kujinyema na kusafiri hadi mbali huu nitibitisho ya upenu na urafiki wa dhati mungu wa linde na kukana anji daima kwa mwenzangu shemasi tiyabu wito huu kama nilivosema wali, sio wetu peke yetu mbali ni wa mungu na wakanisa lote. Kwa hiyo basi hatuna buhudi kumshukuru mungu. Hatuna hadi ya kujitutumua kwa sababu wakuna liye ito kwa maestaili yake, kipaji vyake. Haiba yake mbali ni kwa upendo wa mungu kwetu na kwa kanisa. Tunapuasa kumshukuru kwa kuturumia na kutuita kama tulivyo. Kwa hiyo kazi yetu ni kuimba neno la mungu na siva za mungu. Na kitokia kila laheri temasi. Na wote kwa ujumla, kwa kristu wote, ni wapi pungesi kwa kuja hapa leo. Hamuna mtu tulie tumia na uli kuja hapa. Mejima wakati wenu. Beda zenu na nafasi ya kupanya mambo mengi. Mkaja hapa kusherekea nasi. Hatuna la kusema mbali kwa shukuru tu. Asante ni sana. Thank you very much. Muchas gracias. Muito obrigado. Ache ole. Bilgi e fada makofitena. Mbishana. Ok, hayo ote mituambia. Kwa niyaba ya mapadri wa hapa, Kuna muita Father Steven Kaoke, naifanya kazi koro, ata akirisha Father Daniel Sumat, ata Father James Lengari, na maseminarisa wote wa hapa, kina Ben Letuke, Karuru, Jackson, na pia Saberi Resajir. Mungu wabariki pia katika isa pali. Karibu. Asante Pati. So Christu, Mungu ni muema, kila wakati, nebutu salimia ni kohe wa tafadhani. Asandeni sana Kwa niyamba ya mabari ya mbawa Metoka katika paroki hei ya omba Kwa James Langarin Akiwa kule Italia Roma 
Father Daniel Desromat, akiwa hapa kifanya kazi katika parokia ya Lodukije. Mimi nikifanya kazi katika parokia ya Poro. Basi tunamwambia ndugu yetu na kijana yangu karibu sana. Karibu sana huko katika uwe moja wa parokia hii. Hata kama umezaliwa kule katika parokia ya uh, Subuta Marmar Lozu basi tunasema karibu sana na Mungu awezi kukubariki. Hii ni sawadi kutoka Mwenyezi Mungu na umeitika tangu tukiwa pamoja e, nikiwa mwalimu hapo kule seminari na sasa mpaka hapa hivi basi ni kasi ya Mungu. Umetoka mbali uko mbali na bado unaenda mbali. Kwa hivyo sisi tunakuombea sisi tunakutakia kila heri baraka yake Mwenyezi Mungu endelee kuandamana nawe. E, Mungu ambaye amekuita atakupa nguvu ya kutekeleza kazi hii kwa sababu kazi hii si ya mtu si yako si ya baba askofu si ya wakuu wa shirika la konsolata bali ni kazi yake Mungu mwenyezi na yeye ambaye amekuita ili uweze kufanya kazi hii kuna yale ameona kama vile baba askofu amejima kuna yeye mwenyewe ndiye amekuita na yeye mwenyewe atakuwezesha ili ufanye kazi yake kwa hivyo tunakutakia kila heri baraka yake Mwenyezi Mungu na neema yake mahali ukuti utakapoenda kufanya kazi basi Mwenyezi Mungu atandamana kwa pamoja nawe kwa hivyo tunakutakia kila laheri na baraka yake Mwenyezi Mungu asante karibu kasini mpigie makofi asante sana kwa kuombea kwa kwaniaba ya wote wa hapa Fadha Daniel Sulmat na Fadha James Rengaringa Sulmat you can wave pale hapo Fadha Sulmat Okay. Yeah. Yeah. Now Father James Rengarin, the Vice General Superior, who are consolata missionaries in the world. Vice General Superior. I'm going to go to the Congratulations. I'm going to go to the Congratulations. Na Sirio Gokwe Hebe tunamuita Father Kamau Ambaye ndiye Dean Parish Priest wa Akias Post Na ya taongea kwa niyaba ya mafatha uwote Seminarian, Deacons, Brothers Sister, tumeguduria Karibu Father Kamau Asante kwa nafasi hii Ambao tumeweza kupewa kama Dean wa Wamba Dinari na leto ni kusema asante kwa wale wote ambao wamejiunga nasi katika Dinari hii asante kwa wao ambao wameweza kutawazwa siku ya leo tunasema leto ni kuweza kuombea ili Mungu wao mwenyezi awape asante sana na Mungu awabariki Mpigieni Dinma Kofi Thank you very much. Kwa kati huku. Kanyaba ya mafada bawa wanafanya kazi hapa. Hapa na mafada wawiri. Kanafada Henry Kasiyama. Ambaya metoka Congo and Sicilia. Na anafanya kazi hapa. Na tunafada Joseph Omolo. Kutoka Vambu. Pari St. John the... St. John the Paul the Second. Kadri Church Kisumu. Na niparoko wa hapa. Kutamuita fada Joseph Omolo ambaye taongea kwa niaba ya mafadha wala anafanya kazi hapa na anafanya kazi mzuri na yeye atatuitia supiria wetu ambaye tawasalimu na yeye supiria wetu atatuitia askofu atuongereshe na amalize kwa baraka sasa so, mimi nafanya kama John the Baptist our increase mini decrease kwa hivyo kwa sababu mkoa wawili Benson Welte atachukua baada ya baraka na ili tuendelee kuwajulisha na najulishwa pia mtu yote mwingine ana shida yote yake ina pressure kuna ile hema iko pale tuna uguzi ambao anatupatia first aid basiumie mtu yote tukiwa hapa baadaye tutapewa program eh kwa hivyo yule ambaye anataka uguzi anaweza kuwa attended pale matangazo nambari moja na ni matangazo ya parukia wa kristo 
mnatangaziwa ya kwamba kesho Jumapili kutakuwa na misa ya kwanza na ya kipekee kwa Padre Nicholas Kelai the Tigrit IMC na hiyo misa itakuwa saa mbili itakuwa mbili saa moja na saa tatu na nusu asubuhi na nyote mnakaribishwa kwa hivyo kuna misa ya saa moja na misa ya saa tatu leo sio siku yangu ni siku ya Father Nicholas na Deacon Tiago hivyo basi ningependa tu kuchukua muda mfupi sana kwa ajili ya kushukuru e, vitengo mbalimbali kwa sababu ya ushirikiano mwema ambao tumeshuhudia tangu tulipoanza shughuli hizi ya kwanza kabisa ningependa kushukuru wote kwa kuja karibuni sana katika parokia yetu sisi bila shaka mnavyojua tunapenda wageni baba askofu karibu sana e, tumekuwa pamoja juzi juzi kwa ajili ya matembezi yako ya kichungaji katika parokia yetu na kwa mara nyingine tena tuko pamoja kwa ajili ya sakramenti hii ya daraja Uh, na kukupokea kwetu hapa ni chanzo cha furaha kubwa. Na shukuru vile vile kwa laini hiyo e, jamaa na marafiki e, kutoka mbali na karibu e, wa hawa ndugu zetu wa missionari wa konsolata ambao wamepokea sacrament ya daraja leo e, kwa kujitolea kwa kusafiri e, na kuja jana na leo na hata juzi na pia kesho na hata Jumatatu na Jumanne Mapadre wote na watawa jinsi mlivyotajwa asanteni kwa kuja e, mimi kama kasisi mwenzenu na fahamu ya kwamba amjakuja hapa kwa sababu amkuwa na la kufanya bali ni upendo mkubwa kwa mwaliko mliopewa na hawa ndugu zetu e, shemasi na na father kwa hivyo asanteni sana kwa kuacha majukumu na kuja kushiriki pamoja nasi ningependa pia kwa hayo pia kushukuru pia Tiago na Deacon Tiago na Father Nicholas eh, Betino kwa kujitolea eh, na kuingia katika maisha ya kitawa eh, ya kimishonari Asanteni pia Deacon Tiago na Father Nicholas kwa wepesi ambao mlidhirisha hasa wakati ambapo tulikuwa tukikongamana kwa ajili ya mipango ya siku hii ya leo na hata ya kesho amkutusumbua na masharti mengi na kadhalika bali mlipokea e proposals ambazo tuliwakabili kwa ajili ya success ya shughuli hii Ningependa kushukuru Father Superior wetu wa Kenya Uganda Region Father Peter Makao kwa kutuletea sherehe hizi hapa wamba e wewe kama superior unaweza kufanya hata na yote kule lakini kwa ukarimu mkubwa umejalia wa Kristo kwa kushuhudia e sakramenti ya daraja ambayo wakati mwingine inakuwa nadra katika parokia zetu na katika E, sehemu mbalimbali kwa hivyo asante sana nachukua fursa hii kushukuru ofisi ya miito yetu kama wamishonari wa konsolata chini ya mwongozo ya Paul Otieno e, kwa yote ambayo umeweza kutekeleza hasa kwa ajili ya matayarisho e, kwa ajili ya leo kwa ajili ya kesho e, nashukuru pia e, jirani zangu hapa Father Peter na Father Maina kwa ushirikiano ambao tulikuwa nao pia na zaidi ya yote Father Maina kwa usaidizi mkubwa e, kwa ajili ya maji Father Maina yuko e, pamp yangu ilifail jana na Father aliweza kunisaidia e, tukapata maji e, kwa makundi wake kule hospitali na kweli tunashukuru Father Mungu akubariki. Um, kwa hiyo pia nashukuru Nirmala Sister kwa kuanzisha kwa kuanzisha kuweza kutusupport kwa njia mbalimbali na tunashukuru kabisa kwa ajili ya ushirikiano huo na utendakazi
vile vile tukimalizia na shukuru wa Kristo wote hasa kwa mati ya dalizi ikiongozwa na mama Alda Agostino na viongozi mbalimbali ambao wameweka juhudi nyingi kwa hali na mali zao kwa kuhakikisha ya kwamba leo inatoka vile na shukuru pia uh, wale ambao wametusaidia kama hizi hema ambazo tunaona hapa kama parokia tunasaidiwa tu na ukarimu mambo hapo kama tulichangia chochote ili ya hema hizi ile ni ile peke yake na na, na mafuta ya kuzileta kwa hiyo karibu e, na shukuru sana na muendelee kupanga mkono e, kila wakati tukiwa na mambo kama haya um nikipenda kumshukuru mheshimiwa mbunge wetu kwa mchango pia aliyotujalia e, kwa maandalizi haya Mheshimiwa mbunge yuko e, na sisi hatumpigii debe bali tunatangua tu saidizi mkubwa ambayo alitujalia katika maandalizi hapa kama yuko anaweza kusimama au wewe kwa ajili ya Wakristo Alafu alafu atapata nafasi ya kutusalimia katika pastu ya hizi sherehe ambazo inakuja hivi punde uh, na Wakristo wote na fahamu ya kwamba wengi wenu mlishinda hapa jana wengi wenu mlikesha hapa mkifanya kazi midogo midogo na kubwa kubwa na sisi kweli kama mapadre wenu na kwa niaba ya hawa ndugu zetu ambao wamepokea sakramenti ya daraja tunawashukuru sana na tuendelee kujitolea hivyo kila wakati tukiwa na shughuli kama hizi na hata zingine kwa hivyo wasanteni sana kwa kujitolea kwenu uh, basi naomba tu kama paroko hapa ya kwamba sherehe hizi E, zitusaidie hasa vijana ambao wako hapa kuchochea miito ndani ya maisha yetu. Sherehe hizi zichochee miito katika familia zetu na katika maisha yetu kwa sababu mapadre hawaanguki kutoka mbinguni bali wanatoka kwa familia tu za kawaida kama Father Nicholas hapa na na Biko Mtiako na na hata sisi. Kwa hivyo shughuli hizi zisipite hivyo tu kwetu kama vijana bali ichochee miito katika maisha yetu. Ningependa kumshukuru Father mwenzangu Father Henry kwa e, nafasi ambayo tumeweza kutayarisha vitu hivi pamoja na viongozi na utenda kazi ambayo ameonyesha katika shughuli hizi zote e, Mwenyezi Mungu akubariki na tuendelee kuchapa kazi pamoja. Mwisho ni kwamba sikujua ya kwamba mama Alda na Agostino walikuwa wajawazito na leo wamejifungua eh, Dickon <laughs> na nyinyi mmejiletea shida kubwa kwa sababu lazima muende Brazil kwa ordination. Hapwezi malizia tu hapa. Sasa tu mfungue. Tunaomba mfungue group ya WhatsApp ili marafiki zetu wawachangie. Eh hey, ticket Agostin. Eh uh, hatuwezi maliza hapa kama mmejifungua Dickon lazima muende kule ikamilishe. Hata waisasanteni sana eh uh, Mwenyezi Mungu awabariki na namwalika supiria wangu ili aje uh, sema yale ambayo Okay, uh, kabla sija mwalika fada superior ni kwamba baada ya baraka za mwisho kutoka kwa baba askofu tutaingia kwa sehemu ya pili ya sherehe hizi na mapadre wote ambao wako hapa wa seminari wa watawa ambao wako hapa baada ya baraka za mwisho tutamwacha Dickon eh, Tiago na fada Ebetino wakibaki hapa wakiendelea na sehemu ya pili 
na sisi tutaenda kule eh, pastoral center kuna kitabu ya wageni kwa ajili ya sahihi ya kila mmoja wetu ili historia iweze kutambua ya kwamba wakati ambapo tulikuwa na ordination wewe uliudhuria kama mapadre baada ya eh, baraka za mwisho tuandamane hadi kule pastoral center sisi wengine tubaki ili tuweze kushuhudia na kushiriki katika awamu ya pili ya sherehe hizi Mwenyezi Mungu abariki Father karibu sana Makofi kwa Father Sisi hili mtimize wajibu wenu kwa moyo mwaminifu Amina Semeni Amina Amina Mungu aliyewapa mwenyewe mashemasi kazi ya kuhubiri njili na ya kutimi, kutumikia altareni na watu awafanye hu, uh, kuwa hapa duniani mashahidi wake wenye moto moto na wahudumu wa mapendo nani mapadre Mungu awafanye muwe wachungaji halisi wanaowapatia waamini mkate wenye uzima na neno la uzima ili wakue katika umoja wa mwili wa Kristo. Na nyote mlikusanyika leo hapa awabariki Mungu mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Enendeni na amani. alafu sasa wale wote ambao wako hapa siku ya leo tafadhali hakuna yeyote yule anastahili tumetayarisha chakula ya kutosha kwa hivyo sote kwa pamoja tunastahili kubaki huku manake kuna chakula ya kutosha sisi wote tutapata kitu chakula watu wasitoki basi baada Mati makoshi ya diyangu wakati ya natupa chingo Mati makoshi wakati wana malikia sasa Mati makoshi wakati wana malikia sasa Asante sana, asante sana. Thank you. 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 Thank